缝隙。不会武功？你还好吗？我没事。大人，你没事吧？我没事。靖大哥，之前这些刺客的尸体先留着。好这笛子神奇，竟能自明。这笛子似乎是我的东西，可是我的脑海里一点关于他的记忆都没有了。谢谢你的衣服，我想我该离开了。不如先留在我这养好伤，至少你的伤是为我所受的，上好的金疮药。大人。我也要让他为我所用，留下他，我自有分寸。吹不出声音，却能自明。是冬青花。这冬青花树，是自己长出来的。
，正如姑娘一般，不请自来。姑娘真的什么都记不住了吗？包括自己的名字。一个人活在这世上，就连自己是谁都不知道。岂非草木一般？总要有个名字的呀。风前月下，冬青花开，不如叫你冬月。冬月。若你在世间无所依傍，他日可来京都丰富寻我。你要走？在下有要事在身，不过姑娘可以住在这里。可我还不知道你是谁。玉牌上面有“冯西”，今夕何夕的夕。纪元十五年，应国内忧外患，奸臣冯熙祸乱朝纲，党政愈演愈烈。定远侯陆远通趁机起兵，以清君侧之名发动战争。从此天下分崩离析，民不聊生。年轻，若你在世间无所依傍，他日可来京都丰富寻我。冯熙，今夕何夕的夕？原来你就是冯熙，那个和陆远同内外勾结的奸臣冯熙。那场战争，跟你也比也不尽干系。我记得京都杂谈曾记载。起元十四年六月二十日，礼部司务冯熙奉命，于竹明义营定远侯陆远同入京。一年后，定远之乱爆发。尔玉，我若能杀了陆远同，定远之乱就不会爆发，那些无辜的黎民百姓就不会遭此劫难。既然我回到了战争爆发之前，那么陆远同必须死。
一计不成，再施一计。看来左相这次是铁了心的，要把我和陆远同置于死地。哼，现在杀了你，一样可以跟相爷复命。给我砍了这个狗官！不用留活口。你怎么会在这儿？不许出声！你和昨日看起来完全不同了。那是因为昨日我没想起来我是谁，更没想起来你是谁。你当真是左相的细作？看来左相识人的眼光不错。今日我有要事要办，看在你救过我一命的份上，我放你一马，最好不要坏我的好事。是你不要坏我的好事才是。大人，定远侯大军已过关，马上到驿站。知道了。把弩箭对准门口，只要陆远同进来就杀了他，否则就是你死。杀人可不是一件简单的事。还不照做！把弩箭对准门口。不知你有没有发现，这笛声好像只有你我能听见。闭嘴！你这个大奸臣！大奸臣，只可惜我的官还不够大。一年之后，你会位极人臣，但你会在巅峰时期。死在陆远同志手。我命由我。冯静，带下去。冯静，你就是冯静。冯静，你今日会死在朱明义。冯静，你若出去接陆远同，冯静今日就会死。拖下去。是。李官在哪儿？怎么还不出来迎接？
人给我交出来！是。李官呢？陆大人已经到了，还不开门迎接？侯爷，请侯爷身处关外，不屑朝中之事。若侯爷相助，能让在下在朝中有所建树，那日后，在下也必为侯爷排忧解难。冯大人，想和我合作，你还太嫩了。宏图霸业，白骨累累，能够一解侯爷愤懑。告诉你，冯静会死于陆远同之手。现在你看到结果了。
你就恢复的如此之快，你究竟是什么人？我为你做的莲藕之身，和玉笛的灵力相通。只要玉笛完好，藕身便不死不灭。就算受伤，玉水便能痊愈。竟然起死回生，有这样的本事，你可以做更多的事情。做什么？做你的爪牙吗？或许我们有共同的目标呢。冯西，你颠覆太平，罔顾生命，助纣为虐，我和你不可能是一路人。既然你为杀我惋惜，就用命来偿还吧。欠下的人命债，我冯西会还，但不是现在。侯爷，这边请。是他。听闻定远侯风尘仆仆自沙场归来，小女子特意准备了剑舞一支。小女子为何红纱遮面？回侯爷，小女子曾经发誓，一定要见到自己命中注定的如意郎君，才能接下面纱。既然如此，我便奏一曲战曲，为青竹姑娘助兴，如何？多谢冯大人。这次这么好的机会，我一定要杀掉陆远东。且不管我是不是你的如意郎君，今晚你，我要定了。来人，把他给我放回房间，捆好了。是是。
，你当真能帮我除掉这个安侯？我会借一把刀。谁的刀？天子的刀。我答应你，事成之后，尚书之位就是你的了。大人，大人，青竹被人打晕在房里了，连衣服也被扒了去。刚才舞池上跳舞那人。又是何人呢？我也不清楚。既然那人不是青竹，那可能就是个刺客。给我搜！是。人呢？你也看见了，我以为那个女子就是青竹，才把她关到房里，还把她绑得结结实实的。你也去找找看，不要让臧飞把那个女子抓了。好。将军。没有，王将军，这里也没有。平康方早已被围得密不透风，那你应该还在这里你看不出来，我是在帮你吗？你跟陆远同是一路货色，你多次阻止我杀陆远同，今日我就先杀了你这个绊脚石。这是什么东西？迷烟而已，降降你的火气。卑鄙！
，你要么杀了我，要么放了我，要不然等我缓过来，我一定先杀了你。你为何执意刺杀陆远东？带兵谋反的理由还不够吗？我就不信刺客能长翅膀飞了。给我搜！是。我这个人没那么大的胸怀，不能理解。你当然不能理解了，陆远同祸国殃民，会导致天下大乱，多少无辜百姓都会死在他的手中。这样的理由够了吧？小叔，张飞就在前面。这是冯大人的车，你瞎了吗？让开！别逼我动手。怎么了？臧副将见笑了，内子知我入平康坊，气冲冲的前来寻晦气，我也没办法。臧副将，不会要一直看下去？看遍我夫人的全身吧，走吧。我好像又救了你一次，你还要杀我吗？停车！你可以考虑一下，留在我身边，你会得到你想要的结果。你这个千古佞臣，已经被载入史册了。我可不想跟着你遗臭万年。东岳看来侯府行刺，胆子不小，给我上！现在的院中，四处都有人把守，想活命，跟我走。你就待在这儿，我自会保你无恙。你为什么要帮我？我也不知道为什么会这么在乎你的性命
，你记着，你一直待在这儿，不知道外面发生了什么。你按照我说的，自然会化险为夷，总好过硬拼硬闯，白白从命。你有什么办法吗？你先把你的侍女服脱了。你这是要干什么？在这间房里，自然是该做什么就做什么。什么叫该做什么做什么？走，去床上把衣服脱了。不行，就算是假装演戏，也不能这样。哎、干什么？你躲开我！我是在救你的命，不是在跟你玩闹。你干什么？你的伤，那为什么你胸前的火气上没有自愈呢？叫你管！有人来了！你干什么？别动！有人来了。我夫妻这张脸，看来是不能要了。放开我为何我每次抓捕刺客，遇到尚书大人，大人都是在和女子亲热？到底是因为大人的雅兴太高啊，还是因为这个女子真的很美呢？敢对我的女人无礼！刺客伪装成侍女行刺地面后，这是众人有目共睹。侯府女眷，今日宾客皆有名册可查。不知道大人床上这位女子是否在名册之上呢？那你就应该去查名册。此事已经惊动了陛下，羽林军已将侯府全部包围。你若是想要支开我，趁机让这个女子逃脱，恐怕是不可能的。我们两个穿成这样，如何面圣呢？你出去，本大人要更衣。走！大胆脏飞！陛下今日驾临侯府，陛下的安全由你负责。居然闯进刺客，惊扰圣驾，该当何罪？陛下，相爷，交代我一定会给。不过当务之急是先抓到刺客。刺客趁乱袭击定远侯。非但没有成功，反而还受了伤。再加上我打在他身上的霹雳点火弹，刺客身上既有刀伤，还有火气伤。只要他敢露面，必定真相大白。上次我警告过你，可你还是执迷不悟，不知反省，吃一堑长一智。这回你明白了吧？单凭你一人之力，是没办法杀陆远同的。不要再做这些傻事。那我又能怎么办？就凭我。在朝堂上，那是他的对手。这朝堂之上，也不是没有人帮你。我换完了，你可以转过来了。走吧，今晚注定是个漫长的夜晚了。还请陛下恕罪。
君之罪可容后再查，现在的当务之急是要立即找出刺客呀！左相说的有理，堂堂定远侯府重兵把守，要是再让凶手逃脱的话，真是岂有此理！都起来吧。你，他是不是你找人顶替的？启禀陛下，臧副将刚开始搜府的时候。事情没调查清楚之前，不得离府。我，陛下，老臣真的是冤枉的呀！陛下明鉴，陛下。去。刺杀陆远同的明明是我，为什么明珠会替我抵罪？
既然他要帮我，为何当初要害我呢？虽然是我安排的。哪一件是你安排的？帮我还是害我？横竖我说了你就不信。陆远同现在在哪？现在，现在已经到竹明驿，快到蜀地了吧？白费了我的一番心血啊！你知道我有多费劲，才把他留在这个地方。你倒好，非要刺杀他。给了他离开的理由，还不是你多管闲事。若不是你，当初在竹明驿，我一剑就刺死他了，哪会有这么多事？说到底，还是你这个大奸臣助纣为虐。停车！你去哪儿？去救明珠。刺杀朝廷大员是死罪，我不能看着他替我白白送死啊！我让道乐找人替你顶罪，我也没想到来的是他呀。明珠的事。你一定有办法，对不对？办法还在想，暂时没想到。在我的上一世，根据《京都杂谈》记载，京都大宴之后，陆远同回到蜀地，立刻开始布局谋反。不久之后，就是定远之乱。难道这一世，我依然什么都改变不了？吃上少爷，你不吃没了，多少一个人。属下会派人在这里轮番招展，此事绝无二次。好，听着，凡有可疑之人接近相府，一律格杀勿论。是相爷。你还在这等什么呀？快抓刺客去把门打开。本相要单独问他话，你们都下去吧。是是。逐出了京都，如何成了右相？朝堂的局势瞬息万变，岂是你这种鼠目寸光的人能够预料的？是你告发了我。非也，是三皇子说你跟左相勾结北山国王，意图谋反。我与左相勾结，简直无稽之谈。我也很是疑惑。可是三皇子呈上的都是实证，我也不知缘由。既然你是右相，那么替我脱罪，绝非难事。难是不难，可我为什么要帮你呢？冯熙啊，冯熙，我们可是
一条船上的人。如果我把你和我倒卖军械一事告知皇上的话，你猜会有何事发生呢？今夜。本相自会派人来救你，安心等待吧。殿下，我总有一种不好的预感。你太累了。我总觉得冯熙在密谋什么，到底是什么呢？殿下，有人夜袭大理寺，劫走了犯人殷实。什么？你现在已经是自由身了，你们就把我扔在这儿不管了？那你还想如何？你们先送我回府中，接上我的妻儿，再送我们离开京都。殷大人，这个家我劝你还是不回为妙。什么意思？这。这怎么回事啊！我都叫你不要回来了，你偏不听。是谁干的？告诉我，是谁？这是什么？你看，殷大人，你认识这个灰烬吗？当然有刺客！攻！攻！
快去通报盛言，刺客中间，把他抬过来。是。禁足期间，常有黑衣蒙面刺客前进我府，屡屡的威胁老夫的安全。无奈之下，老夫才下令加强府内防范，却没想到，半个时辰前，大理寺的官兵亲眼所见，是你的人从狱中劫走了阴尸。不可能，我的人全都在府中，没有一个出去。可我们从大理寺一路沿着血迹追至府外，一定是有人使诈来着。众侍卫听令，在。左相府内，一概人等全部拿下，连夜彻查此地。是。殿下，殿下，老臣冤枉啊！殿下，殿下。今天我已经除掉了阴尸，替你报仇了。在他临死前，我让他饱受了至亲受邪的惊惧，以彼之道，还施彼身，来告慰你的在天之灵了。午时已过，明将军的人头在此。如今明家全没了，娘娘，您一个人活在世上。有意思吗？今日名家蒙冤，遭你等奸佞小人无耻践踏。但是苍天有眼，邪终究不能胜正。我和哥哥就在底下等着，看你们究竟会有什么下场。事到如今，如果想要阻止战争，恐怕也就只能赌一把，去离云陆远同的大营刺杀他。
，殿下，找到东岳了吗？府里各处都找遍了，都没有找到。他会去哪儿呢？也许他只是想一个人静一静。你派人去他常去的地方找找。哦，冯府那边也派人去找找。是。小叔，陛下已经将贵妃的棺椁下葬了，不会再有人翻查此事了。只可惜，没能让姐姐葬入皇陵。冯相爷真是艺高人胆大，竟然用杨琴妻子的尸体偷换贵妃的尸体，还在陛下面前上演了那么一出苦情好戏，真是厉害。姐姐，你对冯熙的情谊，冯熙心里都明白。如果有来生，冯熙一定报答。要是贵妃的在天之灵知道你为了替她报仇，残忍的杀害了两条性命，她会作何感想？东月姐，事情不是你想的那样。你怎么骗我也好。伤我也好，我都可以接受。但是一个怀孕的母亲和她未出世的胎儿，你怎么忍心下得了手？东月姐，杨晴的妻子其实是……不要说了。从现在开始，我不会再相信你们说的任何一个字。贵妃娘娘尸骨未寒，你就拿她来算计。连安葬都不能进皇陵，冯熙，你简直是令人发指！你以为小叔心里就不难过吗？杨柳师的死。确实是个意外。那个时候他得了妊娠疾病，大夫无力回天，我才想到此方法，借用他的身子，替我姐姐翻案。杜月姐，你冷静点，退下。我绝不会相信你真的会回心转意，我绝不相信。你是真的愿意跟我好好生活在一起，冯熙。从江山社稷到亲人性命，再到爱人的信任，哪一件事情不被你拿来算计？这世间还有什么你算计不到的吗？是你，冯大人算无一策。决胜千里，我东岳不过就是你翻云覆雨的一颗棋子，哪里配得上你？这块玉盘，也是你偷偷拿走的吧？是
我区区一个族子，何老冯大人如此费心？我只是想讨你欢心。我今日还可以再相信你一次。你跟我说实话，这段时间你究竟一直在谋划着什么？我不能说，但是求你相信我最后一次。别过来！秀叔，别过来！你真以为我不敢杀你吗？能死在你手里，我无怨无悔。但是如果你下不了手，我还是希望你能相信我。秀叔，秀叔，你没事吧？到了，盯紧他，别让他做傻事。你这是何必呢？快去！可是殿下，怎么样？人呢？没找到。回禀殿下，刚才竹明义的人上报，看见东岳骑着马往凌云的方向去了。那朱鲁云同的属地，难道东岳的？殿下，召集所有能调动的兵马，出发去凌云。是。下。下。前面就到凌云了，陆远同的大营就驻扎于此。是不是不妥？普天之下，莫非王土。况且我们此去只为救人
不信。这个时候来了，慕容姑娘，我们安插进定远军中的兄弟，都已经就位了吗？我办事你还不放心？慕容姑娘办事，冯母一定放心。只是我想在原来的数目上多加上一笔。莫非相爷有新条件？我想把我们商定的行动日期。提升到本月，相爷莫要跟我开玩笑。陆远同戒备森严，稍有异动，我们浩山兄弟就有暴露之虞。不必算了，你要钱，无非是想重振浩山。只要此事办成，浩山的事，就是我冯熙的事。好吧，有相爷这句话，成交。其实，还有一事相求。东岳潜入了定远军中，恐有危险。战场之上，杀人易，救人难，这个道理相爷不会不知道吧？玉高不断客，活高嫁出头。只要慕容姑娘肯干，能够救出东岳，尽管开口便是。侯爷，冯熙，你来做什么？这几日不见。侯爷身上竟多了一份雄主之相啊！你是大殷右相，有话直说。好，既然侯爷不喜欢啰嗦，那我就开门见山。这次冯熙来，是想投靠侯爷的。你说什么？你来投靠我？这堂堂大殷右相！我定远侯岂敢高攀？殷灵帝荒废政务，致使朝纲败坏，军纪废弛；而侯爷治军严明，麾下雄师百万，定远六镇财力雄厚，怎么甘心做这偏安一方的诸侯呢？<笑>你冯熙是个失时务之人，我知道。你费尽万难才爬上了右相之位，难道真的甘心做一个身败名裂的叛国之人？冯熙知道侯爷还存疑，所以备了一份大礼，以表诚意此人便是当日京都大宴上
刺杀你的女刺客，只不过当日冯熙找人替他顶罪，硬是让他逃走了。小女子长得不错啊，只可惜跟错了主子。什么主子？我东岳宗师向来独来独往。情深意重，让本侯感动。冯熙，你从哪儿找了这么个小女子，对你如此痴情？顾远同，一人做事一人当，我被你抓了我认栽，可你不要牵扯毫无干系的人。毫无干系，我今天倒要看看，你们之间到底有没有瓜葛。来呀，冯熙，你现在就给我砍了他。我就接受你的投靠。你要是不忍心，就别怪本侯绝情。我会杀了你们这对亡命鸳鸯。如何？我会看着。东岳，自从我认识你。你便一直阻挠我的道路，处处破坏我的计划。我要杀左相，你偏要保他；我要保陆侯，你偏要杀他。我处处救你，你为什么处处害我呢？我对你那么好，你有没有为我想过一次呢？可是我知道，你心里有我就够了原来你早就在我身边安排了细作。现在情况危急，香叶，你先走。浩山的人已经暴露了，恐怕今后再难牵制陆远同。我和兄弟们就在这殊死一战。对不起，我不知道你早已布好局要对付陆远同，否则……我们都先活着离开再说。放心，看你们这次还怎么逆转乾坤。
。放心，你的命我收了。这江山迟早是我的。尔玉，我还有机会重来一次吗？重来，一定能改变结局吗？我不怕死，我只是觉得好遗憾。不管付出什么代价，你都要重新再来一次。我明白了，闭上眼睛，想着你想回到的地方。我想回到去凌云前，我不惧刺杀陆远同，相信风喜，这一切或许就能改变。每次用玉笛逆转时空，笛子上的血纹便会蔓延。这意味着笛子的灵力在慢慢减弱，而你的偶身也会受此影响。我是文心，也是东岳，在第一世。我遇到了冯熙，爱上了冯熙，可因为不相信冯熙，最终没有阻止战乱爆发。尔玉答应给我一次重来的机会，这一次我一定要做出正确的选择。